ప్రైస్ లాడ్ దేవ స్తోత్రం చాలా సంతోషం మరొక్కసారి దేవుడు తన ఉచితమైన కృప చేత తన బ్రిడ్డలైన మీతో మాట్లాడడానికి యేసు క్రీస్తు వారు నాకు అనుగ్రహించిన ఈ సమయాన్ని బట్టి యేసు క్రీస్తు యొక్క నామానికి వందన తెలియచేస్తూ మీ అందరికీ నిసుముగా యేసు కావాలి యేసుతో జీవించాలి అనుకున్న బిడ్డలకు మాత్రమే క్రీస్తు నందు వందనములు తెలియచేస్తున్నాను హలోయా దేవునికి స్తోత్రం చాలా సంతోషం మరొక్కసారి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను పిల్లలారా మన ప్రయాసం క్రీస్తు వ్యర్థం కాకూడదు నా ఆశ ఏంటంటే చాలా ప్రయాసపడి మేము ముందుకు వస్తాను ఆశ ఒకటే మీరు క్రీస్తులో నాటబడాలని వర్దిల్లాలని కాబట్టి మీ భక్తి వ్యర్థము కావద్దు నా ప్రయాసం కూడా క్రీస్తులో వ్యర్థం కావద్దు ఒక మనకు ఒక తీర్మానం ఉండాలి మాకు ఒప్పందం ఉండాలి నిబంధన ఉండాలి బైబిల్ అండి నిబంధన గ్రంథము పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన యేస్సుతో కొత్త నిబంధన కదా మనము దేవునితో ఒక నిబంధన చేయాలి మనం ఒక పట్టుదల ఒక పని చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని నెరవేర్చాలి మనం క్రీస్తును కలిగి ఉన్నాం అంటే నిజంగా కలిగి ఉండాలన్నది నా యొక్క ఆశ అలోలియా ఈరోజు మన అంశము నేడు నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది కాబట్టి దయచేసి దేవుడు మన ఇంటికి రక్షణ ఇచ్చేటప్పుడు మన దేవుడిని ఆహ్వానిస్తాం యేసు క్రీస్తు ప్రభుని మన ఇంట్లోకి ఆహ్వానిస్తాం అలోలియా చిన్న ప్రాణం చేసుకుందాం దయచేసి ఎంత పని ఉన్నా పక్కన పెట్టండి దేవుని వాక్యం మనం నేర్చుకుందాం మన దీవెనలు పొందుకుందాం ఉన్న పాటున టీవీ దగ్గర వచ్చి కూర్చుందాం మన ఇంటిలోకి ఇంకా రక్షణ ఎవరికైతే కొదు ఉందో మన భర్తకి కానీ పిల్లలకే కానీ స్నేహితులకి కానీ ఎవరికీ రక్షణ కొదుగా ఉందో దానికోసం మనం కనిపెడదాం మరి చక్కగా మనం క్రీస్తులో ఉండి మనసుతో ఏసు వైపు చూద్దాం చిన్న కళ్ళు మూసుకుంటే చిన్న ప్రాణం చేసుకుందాం ప్రేమగల పరలోకుతండి మరొక సన్ని పాస్తాన్ని కోసం ప్రభావాన్ని స్తోత్రం సర్వశక్తి మధుడ మీకే ఘనత మహిమ ప్రభావంలో చెల్లిన తండ్రి అయా అద్వితీయ కుమారుడు తండ్రి అల్ఫా ఓమేగా ఉన్నవాడు అనువాడు అయిన మా తండ్రి నీ ఘనమైన నాం బట్టి వందాలు చెల్లిస్తున్నాను మరొకసారి ప్రభ నీ స్వరూపం బిడ్డ కలిగిన బిడ్డలతో నా తండ్రి మరి ప్రభ నీ జ్ఞానం గల బిడ్డలతో మాట్లాడడానికి మీరు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్ర చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ మరొకసారి మా స్థితిగతులను మీ చేతులు పెడుతూ ప్రభు మా అవసరతులు మీ చేతులు పెడుతూ తమ సమస్తాన్ని మీ చేతులు పెడుతూ తండ్రి మీ పాద సన్నిధి కోసం ప్రభ మీరే మాకు సహాయం చేయమని విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ కార్య మారంభం నుంచి అంతవరకు మీ ఆదులను తీసుకోండి ప్రభ మరి ప్రతి రికార్డింగ్ మొత్తం నీ ఆదులను తీసుకోండి గొంతును మీ ఆదులను తీసుకోండి అయ్యా ప్రతి బిడ్డ నా ప్రభ వాక్యం నుంచి ప్రభ వింటున్నప్పుడు చూసే కనులు వినే చెవులు గ్రహించే మనసు దయచేయండి తండ్రి ఎక్కడ కొదుగా ఉందో అది ప్రభ సరిచేసుకుని దీవెనలు పొందుకొని భూలోకంలో ప్రభ బ్రతుకు దినములని కృపాక్షములు వంట వచ్చినట్టు సాయం దయచేయండి పశుద్ధాత్మ దేవుడ మాతో ఉండమని ప్రభ నీ కృపా బౌల్యము చొప్పున ప్రభు మమ్మల్ని నడిపించి మీరు మయం పొందుమని త్వరగా రాయన్న నజరేడైన యస్సు క్రీస్తు నాములు అడివేడుకొంచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ చాలా సంతోషం మరి ఈ దినము మనకు ఒక మంచి అంశం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు దయచేసి పిల్లలారా మనము ఇప్పుడు శ్రమ దినములు పాటిస్తున్నాం యేసు ప్రభుకు శ్రమ వచ్చిందని కాదు మనకు శ్రమ రాబోతున్న విషయాన్ని మర్చిపోదు జాగ్రత్త పిల్లలు యేసు ప్రభు అప్పుడే చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు మనకు శాంతిని అనుగ్రహించడానికి వచ్చాడు మన సమాధానం అనుగ్రహించడానికి వచ్చాడు ఆయన రక్షణ అనుగ్రహించడానికి వచ్చాడు కదా నా కోసం ఎడవద్దు మీ కోసం మీ పిల్లల కోసం ఎడమని చెప్పాడు కాబట్టి మనము మర్చిపోయి వేరొకటి చేయకూడదు ఈ దినమున దేవుడు మనతో మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే నేడే నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చినది హలెల్యూయ మంచి అంశంతో దేవుడు మనం దర్శిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే మన ఇంట్లో దేవుడు దర్శించగా దేవుడు తెలియచేయగా దేవుడు దీవించగా దేవుడు ఇవ్వగా దాన్ని ఆపేవారు భూలోకంలో పరలోకంలో కూడా ఇవ్వలేరు హలెలుయ దేవుడు స్తోత్రం చాలా సంతోషం పిల్లలారా ఈ మాట దేవుడు బైబుల్లో జక్కయ్యతో చెప్పాడు హలెలుయ చాలా గమనించాలి పిల్ల పిల్లలారా లూక స్వార్థ పందో దగ్గర మనం చూస్తుంటాం మనం బైబుల్ చదివినట్లయితే మాకు చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంటుంది మరి త్వర త్వరగా చదివి ఆ అంశంలో దేవుడు ఎలాగ ఆయనను నేడే నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చిందని అంత త్వరగా ఒక మూమెంట్లోనే ఆన్ ద స్పాట్లోనే దేవుడు ఆ మాట చెప్పాడు చెప్పడానికి ఆ మూమెంట్ ఎలా వచ్చింది జక్కయ్య ఎలాగ స్పందించాడు దేవుని నోట్ల నుంచి ఆ మాట ఎలాగ వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వెలాగా స్పందిస్తున్నావు నేను ఎలాగా స్పందిస్తున్నా మనకి ఎలా మూమెంట్ ఉంది అనే విషయాన్ని దేవుడు మనకు తెలియజేయబోతున్నాడు హలలుయ దేవుని స్తోత్రం పిల్లలు క్రీస్తు నందు మనం సద్భక్తి చేయాలి సద్భక్తి చేయాలి జాగ్రత్త నా ఆశ ఏంటంటే మనం ఫలించాలి నిజంగా రక్షణలోకి నడవాలి మనం వినువారుగానే ఉంటున్నాం యాకో పత్రిక మొదటి అధ్యయనం రాయబడింది వినువారుగానే ఉన్నాం పాటించు వారుగా లేవు మనం కలత చెందొద్దు కలవర పడొద్దు మనం క్లారిటీలోకి రావాలి ఇంకా ఎన్ని రోజులు పరిగెద్దాం ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఒకరి మీద డిపెండ్ అయి ఉందాం మనం వండుకునే వాళ్ళుగా ఉండాలి అడుక్కునే వాళ్ళుగా ఉండొద్దు వండుకుంటే ఏ రాత్రి అయినా భోజనం చేస
ఆయన యేసు క్రీస్తు వారు సంచరించు ఎరుకో పట్టణంలో ప్రవేశించి దాని గుండా పోవుచుండెను ఇదిగో శుంకపు గుత్తధారుడు ధనవంతుడనైన జెక్కయ్య అను పేరు గల ఒకడు యేసు ఎవరో అని చూడగోరిని కాని పొట్టివాడైనందున జనులు గుంపుగేడు ఉండడం వలన చూడలేకపోయాను అప్పుడు యేసు ఆ త్రోవును రానయ్యుండను గనక అతడు ముందుగా పరిగెత్తి ఆయన చూచుటకు ఒక మేడి చెట్టెక్కెను యేసు ఆ చోటికి వచ్చినప్పుడు కన్నులెత్తి చూసి జెక్కయ్య త్వరగా దిగుము నేడు నేను నీ ఇంట ఉండవలసి వచ్చిందని అతనితో చెప్పగా అతడు త్వరగా దిగి సంతోషంతో ఆయన చేర్చుకునేను అందరూ అది చూసి ఈయన పాపి అయిన మనుషుని యొద్ద బస చేయ వెళ్ళనని చాలా సనుగుకునేది జక్కయ్య నిలబడి ఇదిగో ప్రభువ నా ఆస్తులు అండర్లైన్ ఇదిగో ప్రభువ నా ఆస్తులు సగం బిదలకుచ్చున్నాను నేను ఎవదేదనైన అన్యాయముగా దేనైనా తీసుకునేడలా అతనికి నాలుగు అంతులు మరలా చెల్లిందునని ప్రభుత్వం చెప్పాను అందుకు యేసు ఇతడు అబ్రాహ్మ కుమారుడే ఎందుకనగా నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది హలెల్లుయ స్పాట్ లో కార్యం జరిగిపోయింది హలెల్లుయ ఈ దినమున మనకెందుకు కార్యం జరగడం లేదు ఎందుకు భర్తకు మారు మనసు రావడం లేదు ఎందుకు పిల్లలకు మారు మనసు రావడం లేదు ఎందుకు మన ఇంట్లో రక్షణ లేదు అనగా చెకప్ చేసుకోవాలి సెల్ఫ్ చెకప్ సెల్ఫ్ చెకప్ బాగా గమనించాలి అన్నం తింటాము పంక్తిలో కూర్చొని కడుపు నిండిందో లేదో నాకే తెలుసు అవునా కాదా నాలో ఎక్కడ అవిధేయత ఉందో నాకే తెలుసు కొన్ని విషయాలు మన వ్యక్తిగతంగా తెలుస్తాయి యేసు ప్రభు కూడా ఎక్కడ కూడా ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ఏళ్ళు పెట్టి చెప్పలేదండి అది యేసు ప్రభు యొక్క ప్రత్యేకత కన్న తల్లి మనం ఎంత పొరపాట్లు చేస్తే కడుపులో ఎలా దాసుకుంటుందో యేసు ప్రభు అంతకంటే ఎక్కువ దాసుకుంటాడు అది ఆయన ప్రేమ హలెలుయ యేసు ప్రభు అంటాడు ఉన్న పాటన ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు పరిచయ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు అవునా కదా సమరయ్య ఎరుకో ప్రాంతం తిరుగుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అక్కడ ఒక జెక్ అయిన వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయనకి యేసు ప్రభు కోసం వినాలని ఆశ కలిగింది ఆశ కలిగింది కానీ పొట్టిగా ఉన్నాడు మరి యేసు ప్రభును చూడాలని ఉంది చాలా యేసు ప్రభు కోసం వింటున్నాడు కదా హీరో కోసమో లేదా హీరోయిన్ కోసమో ఓ ముఖ్యమంత్రినో ప్రధాన మంత్రినో జగనో మన ప్రాంతానికి వస్తున్నాడు చూడాలని ఎంత ఆశ చాలా ఆశ కదా అలాగే యేసు ప్రభు గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడని సద్బోధ చేస్తున్నాడని ఐదు రోజుల నుంచి చేపలు ఐదు వేల మంది పెడుతున్నాడని గొప్ప సద్బోధ చేస్తున్నాడు గుడ్డివాడు చూస్తున్నాడు మూగవాడు మాట్లాడుతున్నాడు కుంటివాడు నడుస్తున్నాడు అద్భుతాలే అద్భుతాలు ఆచార్యాలే ఆచార్యం చదువుతున్నాయి ఆ యేసు ఎవరో అని చూడగోరను జెక్కై హలలుయ ఆ ఆశ ఆయన ఆసక్తి కలిగించింది ఆసక్తి ఆయన తీవ్రత కలిగించింది జాగ్రత్త హలలుయ ఒక దినము ఆయనకు రానే వచ్చింది యేసు ప్రభు ఆ ప్రాంతం కూడా వెళ్తున్నాడు ఎరుకో ప్రాంతం కూడా వెళ్ళి ఎరుకో పట్టణం ప్రవేశించి దాని గుండా వెళ్తున్నాడని ఆయనకు తెలియనే తెలిసింది అప్పుడు జెక్కయ్య ఏం చేసుకున్నాడంటే ఇది కుదరదు ఎప్పుడు యేసు ప్రభు నాకు దొరకరు ఆయన చుట్టూ ప్రజలు ఉంటారు నేను పొట్టివాణ్ణి నేను చూడలేను ఆ మనుషుల దగ్గర రానియరు ఏది ఏమైనా సరే ఏమైనా సరే ఈ రోజు నేసును చూడాలని తీవ్రత ఆయనలోకి రేగింది ఆయనలో అంత ఆసక్తి కలిగింది అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ మార్గం గుండా ఒక చెట్టు ఉంది యేసు ప్రభు ఏ రో ఏ మార్గం గుండా వెళ్తాడో ఆ దారిలో ఒక మేడి చెట్టు ఉంది అప్పుడు చెక్కయ్య ముందుగా ప్రతి మాట ఎందుకు రాస్తాడు దేవుడు అలాగే గమనించాలి మనం ముందుగా పరిగెత్తి ఎవరు ఎక్కక ముందే ఆయన లాగా పొట్టి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉండొచ్చు ముందుగా పరిగెత్తి మేడి చెక్కాడు చెక్కయ్య హలల్లుయ యేసు ప్రభు హృదయంను పరీక్షించువాడు పరిశోధించువాడు భూలోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ హృదయ అంతరంగ రహస్యాలు ఎరిగింది యేసు ప్రభు వారు మాత్రమే దేవుడు ఆయన హృదయంలో ఆశను చూశాడు ఆసక్తిని చూశాడు తీవ్రతను చూశాడు చూసి ఏమన్నాడు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది తెలుసా యేసు ప్రభు ఏమో పొట్టికి అయిపోయాడు చెక్క పోడు పోయి చెట్టు మీద కూర్చున్నాడుగా అప్పుడు యేసు ప్రభు తన ఆశను ఎరిగి అన్నాడు దేవుడు హృదయ శుద్ధి గలవాడు ధన్యుడు అన్నాడు ఎంత కబుర్లు చెప్పు ఎంత చక్కగా పాడబాడు ఎంత చక్కగా వాక్యం చెప్పు ఏమైనా చెయ్యు కానీ హృదయ శుద్ధి లేంది మన దేవుని చూడలేము దేవుడు మనల్ని చూడలేడు చాలా జాగ్రత్త పిల్లరా ఇలాగ చూసినట్లయితే జెక్కయ్య చెట్టు మీద కూర్చున్నాడు యేసు ప్రభు ఆ చెట్టు దగ్గరకు చాలా ఎత్తి చూసి జెక్కయ్య త్వరగా దిగుము నేడు నేను ఇంట ఉండవలసి ఉన్నది అని చెప్పాడు హాలెలుయ ఆ మాటకి కూడా ఆయన కూడా త్వరగా దిగాడు జెక్కయ్య త్వరగా దిగి దేవుడి దగ్గరకు వచ్చే పిల్లరా చాలా జాగ్రత్తగా ఎప్పుడైతే దేవుని ముందు జెక్కయ్య నిలబడ్డాడో దేవుని ప్రభావం కలిగిన తండ్రి యొక్క ఆత్మను ధరించిన యేసు క్రీస్తు వారు భూలోకంలో సంచరిస్తున్నారు అనే విషయం మనం మర్చిపోదు యేసు క్రీస్తు భూలోకంలో వాక్యము కృపా సత్య సంపూర్ణ శరీరధారి అయి మన మధ్యలోకి వచ్చిందని యోహాన్ స్వార్థం మొదలైదని చెప్తుంది ఆ విషయం మనం మర్చిపోదు యేసు ప్రభు మానవ ఆకారంలో వచ్చాడు కానీ మనిషి కావడు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు కాబట్టి దేవుని శక్తి కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడైతే జెక్కయ్య యేసు ప్రభు ముందుకు వచ్చాడో యేసు ప్రభులను ప్రభావం పనిచేయడం మొదలెట్టింది హలెల్లుయ ఎప్పుడైతే ప్రభావం మొదలెట్టిందో ఆయనలో ఉన్న లోపం బయటకు రావాల్సింది జెక్క ఎవరు శుంకపు గుత్తదారుడు ట్యాక్స్ కలెక్టర్ అయిన చీఫ
సుంకపు గుత్తదారుడు ఆయన ధనవంతుడని బైబుల్ రాయబడు హలోయా ఆయన ఏ రీతిగా డబ్బు సంపాదించడు ఆయన మనసుకు తెలుసు ఎప్పుడైతే ఏసు ముందు నిలబడ్డాడో ఏసు ఏమి అనలేదు జక్కయ్య నీలో లోపు ముందు తీసేసుకోని చెప్పలేదు నిలబడ్డాడు అంతే కార్యం జరగడం ఆరంభమైంది హలోయా ఆయనలో ఉన్న పాపము బయటకు రావడం మొదలెట్టింది ఆయన చెబుతున్నాడు ఉన్న పాటను ఏమని చెప్తున్నాడు అయ్యా నేను నా ఆస్తిలో సగం బిదలకి ఇస్తాను నేను ఎవరి దగ్గరైనా ఒక్క రూపాయి అన్యాయంగా తీసుకుంటే నాలుగు రూపాయలు ఇస్తానని తనలో ఉన్న పాపాన్ని ఒప్పుకోవడం మొదలెట్టాడు హలోయా పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా దైవ దర్శనము జరిగింది పాప మీద అధికారం కలిగి దేవుని ముందు నిలబడ్డాడు ఏసు ప్రభు ముందు పాపము నిలవనేరదు ఏసు ప్రభు ముందు రోగము నిలవనేరదు ఏసు ప్రభు ముందు దురాత్మ శీకర్షత ప్రభావములు నిలవనేరవు హలల్లుయ ఏసు ప్రభు ముందు దుఃఖము బాధ ఆవేదన నిలవనేరదు అప్పుడైతే దేవుణ్ణి నిజంగానే వెతికాడు కాబట్టి ఆయనలో ఉన్న పాపం బయటికి రావడం మొదలెట్టింది ఎప్పుడైతే పాపం బయటకు వచ్చి ఒప్పుకున్నాడో అప్పుడే అంటున్నాడు యేసు ప్రభు నేడే నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది హలల్లుయ పిల్లలు ఒక్క చెక్కయ్య చెప్పాడు తన పాపాన్ని ఒప్పుకున్నాడు కానీ ఏసయ్య ఇంటికే రక్షణ ఇచ్చాడు అలలుయ నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చిన ఆ ఇంట్లో వాళ్ళ భార్య ఉంటుంది పిల్లలు ఉంటారు అందరికీ దేవుడు రక్షణ ఇచ్చేశాడు హలల్లుయ కార్యము జరగడం ఆలస్యం ఎందుకు అవుతుందంటే సమర్పణ లేదు ఈ రోజు వరకు కూడా మనకు దేవుడు అంటే కావాలి మనకు మంచి భార్యలు కావాలి మంచి ఉద్యోగం కావాలి పిల్లలకు మంచి సెటిల్మెంట్ కావాలి పిల్లలకు మంచి ఆరోగ్యం కావాలి అన్ని కావాలి కానీ ఏసయ్య లక్షణాలు మాత్రం మనకు వద్దు అవునా కదా నాకు బాధ ఏంటంటే నా వేదన ఏంటంటే మీరు క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఎత్తబడాలి మీలో క్రీస్తు నివాసము చేయాలి మొట్టమొదటి ప్రసంగం ఆయన ఏం చేశాడు భూలోకంలో మత సోత ఐదోదులు ఏం చెప్తున్నాడు ఏమన్నాడు దేవుడు మీ సత్ ప్రవర్తన వలన అనేకులు క్రీస్తులోకి వస్తారని దేవుడు చెప్తున్నాడు హలలియా పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా ఎవరికైనా సెమ దినాల్లో ఉన్నాము దయచేసి నా విజ్ఞాపనం ఒకటే క్రీస్తు నందు ఆనబెట్టి చెప్తున్నాను బతిమిలాడు చెప్తున్నాను వాక్యము త్వరగా అయిపోవస్తుంది నాకు దేవుడు తెలియచేసిందే తెలియచేస్తా ఎవరు నాకు ఏమి నేర్పిస్తే నేను నేర్చుకోను యేసు ప్రభు పాదాల దగ్గర పడతాను అని చెప్పింది చేస్తాను జాగ్రత్త పిల్లలు వాక్యము కరుగు వస్తే మనల్ని ఎవరు కూడా రక్షించలేరు ఇది కృపకాలము దగ్గరలోకి వస్తుంది కుగ్రత కాలము కూడా ఆసన్నమైంది కృప కాలం ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ గ్రేస్ పీరియడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎండ్ మరి దేవుని యొక్క ఉగ్రధాన్యమో అది దగ్గరలో ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి మనము నేడే రక్షణ దినము మన కుటుంబంలో ఎవరికి రక్షణ లేదో ఈ శ్రమ దినములో మనం శ్రమపడి కన్నీరు కాచి మన ఇంటికి రక్షణ తెచ్చుకుందాం అది సులభమా సమస్తం సులభమే ఎట్లా సులభమనంగా ఇదే విషయము ఈ జక్కయ్యకి ఎలాగ రక్షణ దొరికిందో అలాగే మన బైబుల్ చూసినట్లయితే అపస్తుల కార్యములు ఎన్నో అధ్యయనంలో చూసినట్లయితే అతియోపీడైన వాడు అతియోపీయ దేశస్థుడు నపంసుకుడు కాంద్రకే దగ్గర ధనాగారం పైన అధికారం కలిగి ఉన్నాడు ఆయన ఆదివారం నాడు యర్షులోకి వెళ్ళాడు మందిరానికి మందిరానికి వెళ్ళి తిరిగి మళ్ళీ రథం మీద వస్తున్నాడు బైబుల్ చదువుతున్నాడు యర్షయ్య యాభై మూడు చదువుతున్నాడు ఆయనకి ఏ మాత్రం కూడా అర్థం కావడం లేదు అప్పుడు దేవునాత్మ దేవుడు ఎవరైతే ఆశగుని ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికి మనుషులను పంపిస్తాడు అప్పుడు ఆయన ఆశ కలిగి ఉన్నాడు మౌనం చక్కగా మనం అక్కడ రాయబడినది దేవుడు మౌనం గొర్రె పిల్ల వల్లే మౌనం వహించిన వధకు తేపడ్డ గొర్రె పిల్ల వల్లే మౌనం వహించనని అక్కడ రాయబడింది ఆ మాట ఆయనకు అర్థమవడం లేదు మనుషులో బాధపడుతున్నాడు వేదన చెందుతున్నాడు ఈ మాట ఎవరి కోసం రాశారు నా కోసం అంటున్నాడా ఎవరి కోసం అంటున్నాడా అని కలవరపడుతున్నాడు వెదుగుతున్నాడు బాధపడుతున్నాడు అప్పుడే దేవునాత్మ పిలుపు చెప్పింది నువ్వు పోయి నపస్సుకుని దర్శించమని దేవునాత్మ నపస్సుకుని దగ్గరని పిలుపు నడిపించింది పిలుపు అదే అవకాశమని నీకు చదువుతుంది నీకు అర్థం అవుతుంది అన్నప్పుడు నాకు అర్థం కావడం ఎవరైనా బోధిస్తేనే కదా నాకు తెలుసుదా నా ఒప్పుకున్నాడు వాస్తవం ఒప్పుకున్నాడు వాస్తవం ఒప్పుకోవాలి యాక్షన్ చేయకూడదు వాస్తవం ఒప్పుకుంటే కార్యం జరుగుతూ ప్రియులారా నేను క్రీస్తులో ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు చేత చేత నేను పట్టబడ్డాను నేను కష్టపడి పౌలుకి ఇచ్చిన పరిచర్య నాకు భారం ఎందు ఏం భారం అంటే నా పిలిపే అది దేవాసక్తితో మీ ఎందు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను దేవుడు అంటే నాకు ప్రేమ కాబట్టి మీరంటే నాకు ప్రేమ దేవుడు నాకు మాట్లాడిన మాటే అది రెండో కొరింది పదకొండు రెండో వచ్చిన ప్రకారము దేవాసక్తితో మీ ఎందు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను మీ దగ్గరికి వచ్చి ఏదో వాక్యం చెప్పిపోవాలని కాదు మిమ్మల్ని క్రీస్తులో చూడాలనే ఆశ మీరు క్రీస్తు కుటుంబంగా ప్రార్థన చేయాలనే ఆశ మీరు నిత్యము దేవుని యొక్క వస్త్ర అలంకరణ చేసుకున్నందు నీతి అలంకరణ చేసుకోవాలని ఆశ దేవుని చిత్తం మీరు నెరవేర్చాలని ఆశ ఈ భూమి మీద మీరు చేయందంత సఫలం కావాలని ఆశ ఒకనాడు ఐగుప్తులో వచ్చినట్టు తెగులు అంత దినంలో ఏసు ప్రభు ఏడు ఏడు తెగులు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయేల్ మీదకి రానట్టు భక్తి చేసిన నీ మీదకి రాకూడదని నా ఆశ ఒకనాడు చనిపోతే పరలోకం పోవాలని ఆశ తప్ప వేరే ఆశతో మీ ముందుకు రావడం లేదని క్రీస్తు నందు విజ్ఞాపన చేస్తున్నా ప్రియులారా చూడండి అపస్తుల కార్యంలో ఎన్నో అధ్యయనంలో ఏమి జరుగుతుందో ఎంతసేపు
ఆయన దీనతను బట్టి ఆయనకు న్యాయ విమర్శ దొరకకపోయినా ఆయన సంతానమును ఎవరు వివరించరు ఆయన జీవము భూమి నుండి తీసివేయబడినది అప్పుడు నపంసకుడు ప్రవక్త ఎవరిని గూర్చి ఇలాగూ చెప్పుచున్నాడు తన్ను గూర్చియా వేరెకును గూర్చియా దయచేసి నాకు తెలుపు అని పిలుపును అడిగాను అందుకు పిలుపు నోరు తెరిసి ఆ లేఖనమును అనుసరించి అతనికి ఆ ఏస్సును గూర్చేసు వార్తను ప్రకటించిన హలలియ ఏస్సు నవ్వుల రక్షించినది ఆ వాక్యం రెఫరెన్స్ ఏస్సును పెట్టుకొని ఏస్సును గూర్చేసు వార్త ప్రకటించను వారు త్రోవల వెలుచుండగా నీళ్లను యొక్క చోటుకు వచ్చినప్పుడు నపంసుడు ఇదిగో నీళ్లు నాకు బాప్తిదం ఇచ్చిన ఒక ఆటంకమేమని అడిగి రథము నీళ్ళు అని ఆజ్ఞాపించను పిలుపు నపంసుకుడు ఇద్దరు నీళ్ళలోనికి దిగిరి అంతటా ఆ పిలుపు అతనికి బాప్తిసం ఇచ్చిన హల్లెల్లుయ దేవ స్తోత్రం కార్యం జరగాలండి నేను మూడు పదమూడో ఏట మీరు నమ్మిన నమ్మకుండా ఈ రోజు నన్ను చూస్తున్నారు మనం కనుక ఒక క్రీస్లో ఇలాగా నా విశ్వాసం కాపాడుకొని నీలో చనిపోయినట్లయితే ఆనాడు ఒకరోజు పర్లో ఒక రాజ్యం కూడా మనం కలుసుకుంటాం దట్ నాకు అక్షర జ్ఞానం తెలిసినప్పటి నుంచి నేను బైబిల్ చదివానండి మా అన్నయ్య అబ్రహ్మని ఉన్నాడు క్రీస్తులో నిద్రించాడు నాకు అక్షర జ్ఞానం తెలిసిన నుంచి నేను కొత్త నిమ్మద నేను చదవడం మొదలెట్టాను నా పదమూడో ఏట నేను బాప్తిసం తీసుకున్నాను పదమూడో ఏట ఒకనే మాట తెలియదు నీకు నీ మరుణ దినము నిశ్చితంగా ఉండేదవా పాప ఫలితము నరకామే వినుము విడిపించుడి వారెవరు తెరువు నీ హృదయ ద్వారంబు నీడే ప్రభు ఏసు నందే రక్షణ కలదు అనే పాట మంచిగా ఎప్పుడు ఫెలోషిప్కి వెళ్ళేదాన్ని అప్పుడు ఆ పాట తోరి నేను భయపడిపోయాను నిజంగా నా మరణ నేను చనిపోతే నాకు తెలుసు అబద్ధం అంటే నాకు తెలుసు దొంగతనం అంటే తెలుసు ఎవరికైతే పాపం విచక్షణ జ్ఞానం వస్తుందో తప్పకుండా బాప్తిజం తీసుకోవాలి పాపాన్ని గుర్తు గుర్తు పెట్టగాలి విచ్ ఇస్ రైట్ విచ్ ఇస్ రాంగ్ అని తెలిసినాక మంచి చెడుల జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత బాప్తిజం అవసరం అప్పుడు నేను క్రీస్తులో నేను బాప్తిజం పదమూడు ఏట బాప్తిజం తీసుకోవాల్సింది నా ఎంఎస్సీ ఏజీ వరకు కూడా నేను సినిమా కూడా చూడలేదండి దేవుడు కూడా సాక్షి అలాగా నేను బ్రతికినాను లోకంలో సత్యమైన సత్యాన్ని ప్రేమించిన నేను లోకంలో అబద్ధం ఉన్నదని తెలియదు మోసం చేయని నాకు లోసం లోకంలో మోసం ఉన్నదని తెలియదు కాబట్టి లోకంలో నా అలవాట్ల ద్వారా లోకంలో మునిగిపోయి తిరిగి క్రీస్తులో రావడం జరిగింది హలోయ దేవునికి స్తోత్రం ఏది ఏమైనా క్రీస్తు అనే బండ మీద నేను కట్టబడ్డ రీతిగా మీరు కట్టబడ కట్టబడాలని ఆశ రక్షణ అనే ఒక దేవుని యొక్క శుభనామము మనకు దొరుకుతున్నప్పుడు మనం నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు నీ తలుపు కొట్టి ఎవరైనా నీకు గిఫ్ట్ వచ్చిందంటే వదిలేస్తామా నీకు గోల్డ్ ఏదో గిఫ్ట్ ఇచ్చారు నీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నీ ఇంటికి ఇంత చెక్కు పంపారు లేదా గోల్డ్ వచ్చింది సిల్వర్ వచ్చిందంటే వదిలేస్తామా గోల్డ్ అయినా సిల్వర్ అయినా డబ్బులైనా నువ్వు తీసుకుంటావే మంచి ఉద్యోగం వచ్చిందంటే తీసుకోవా మంచి సెటిల్మెంట్ జరిగినట్టు తీసుకోలేవా అన్ని తీసుకుంటావు మరి యేసు ప్రభుని తలుపు తట్టి తలుపు అనగా నీ హృదయమును తట్టుచున్నాడు తలుపు తట్టగా జెక్కయ్య తనలో ఉన్న అవిధేయతను తీశాడు జెక్కయ్యలో లంచం తీసుకున్నాడు తీసేశాడు జెక్కయ్య ఫస్తా పొందాడు దేవుడు బీదలను ప్రేమించాడు దేవుడు బీదలకు స్వార్థ ప్రకటించడానికి వచ్చాడు దేవుడు దిక్కులేని వారికి అన్నం పెట్టడానికి వచ్చాడు కాబట్టి దేవుని నీతికి ఏకీభవించాడు బీదలకి సగం ఇస్తానన్నాడు హలెల్లుయ్య అప్పుడే దేవుని యొక్క చిత్తానితో జెక్కయ్య ఏకీభవించాడు కాబట్టి వీళ్ళారా నిమిషము చాలు క్రీస్తు కార్యం జరగడానికి సమర్పణ చూస్తాడైనా నీ తలుపు హృదయం అనే తలుపు తీయమని అడుగుతున్నాడు ఇందులో మనం రోత తీసేయాలి ఎవరికి కనిపించింది మనకు కనిపించేది మనలో ఉన్నది మనలో నివాసం చేసేది మనలో దాగి ఉన్నది అది అవసరం ఉన్నప్పుడు బయటకు వచ్చేది దురాత్మ శీకర్షత ప్రభావం యొక్క క్రియలను మనం బయటకు పంపిస్తే ఏసై మనలోకి వస్తాడు హలలియా దేవ స్తోత్రం పిల్లలు చాలా సంతోషం అదే రీతిగా రక్షణ ఆలస్యం కాదండి ఆనాడు పేతురు కూడా అపస్తక రెండో అధ్యయంలో చాలా విషయాలు ఇస్రాయేలతో బోధిస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దిగొచ్చి ఇంచు మించు మూడు వేల మంది చేర్చబడ్డారు కదా హలోయ సమయము పోస్ట్ పోన్ చేయొద్దు ఇంకా మార్త మార్త అనకూడదు ఎంతసేపు పట్టింది అపస్తులు గారి పదహారో దేవులు ఎంతసేపు పట్టింది పుతోని దయ్యం పట్టిన ఒక స్త్రీ సోదె చెప్తున్నప్పుడు వీరు సర్వోతున సర్వోన్నతన దేవుని దాసులు వీరి రక్షణ స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నారని వాళ్ళ కోసం ఉచ్చరించడం మొదలెడితే పావులు చాలాసార్లు చూసి బాధపడి పుతోని దయ్యం నువ్వు వెళ్ళగొట్టాక సోదె ఆగిపోయింది సోదె ఆగిపోయినప్పుడు వాళ్ళ యజమానులకు కలెక్షన్ ఆగిపోయింది కలెక్షన్ ఆగిపోయినప్పుడు వీళ్ళని కొట్టించి నా చెరసార్లు వేయించినప్పుడు ఏం జరిగింది వాళ్ళు చిరస్థాల స్థుతి ఆరాధన చేస్తున్నారు దేవుని కార్యం జరిగింది ఏం జరిగింది భూకంపం వచ్చింది సంఖ్యలు బద్దలైపోయినాయి బోండలు విడిపోయినాయి జైలాధికారి భయపడిపోయాడు మేము వెళ్ళలేదు ఇక్కడే ఉన్నామని పావులు చెప్పాడు అప్పుడే జైలాధికారికి రక్షణ స్వార్థ ప్రకటించారు ఆయన ఆయన కుటుంబీకులు బాప్తిసం తీసుకున్నారు హలలుయ పిల్లలు దేవుడు మనం దర్శించగా మనం నిర్లక్ష్యము చేయకూడదు రోమపత్రిక పదోద్దలు ఉంటుంది దేవుని ఏం చేయాలి నోటితో మనం ఒప్పుకోవాలి హృదయములు నమ్మాలి అప్పుడే మనకు రక్షణ కలుగుతుంది హలలుయ ఏది ఏమైనా సరే లోకంలో దేవుడు అనేవాడు మనకు దొరికాడు మనం ధన్యులం కానీ రక్షకుడు యేసు ప్రభు మాత్రమే హలలుయ ప్రపంచంలో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ హెల్
యేసు నాములు తప్ప ఇక్కడ రక్షణ దొరకదు కాబట్టి జకేయలో మారు మనసు క్షణంలో వచ్చింది ఈ రోజు నీకు నాకు ఎందుకు మారు మనసు రావడం లేదు ఎన్ని సార్లు మనకు దేవుడు ఒత్తి చెప్తాడు నీలో పాపం ఉన్నది తీసేసుకో నీలో బలహీనత ఉన్నది తీసుకో నీలో చెడ్డ చూపు ఉంది తీసేసుకో నీలో సాడలు చెప్పే బుద్ధి ఉంది తీసేసుకో నీలో మంది కుటుంబాలు పాడు చేసే బుద్ధి ఉంది తీసేసుకో లేని ఉన్నట్టు కల్పించే బుద్ధి ఉంది తీసేసుకో నువ్వు అలా అసహ్యంగా ప్రవర్తించే బుద్ధి నీలో ఉంది తీసేసుకో నువ్వు ఒక వర్గం వాళ్ళు ఒకలాగా ఇంకొక వర్గంలోకి వచ్చేసి బుద్ధి ఉంది నీళ్ళు తీసుకొని ఎన్నిసార్లు దేవుడు మనతో మాట్లాడాలి ఎన్నిసార్లు దేవుడు మనల్ని హెచ్చరించాలి ఇంకా దేవుడిని పరిశోధిస్తామా చాలా జాగ్రత్త పిల్లరా మనము నిర్లక్ష్యము చేస్తే చాలా క్లియర్ గా దేవుడు మాట్లాడతాడు రోమా పత్రికలు చక్కగా మాట్లాడతాడు భ్రష్టాత్మ కప చెప్తాడు భ్రష్టాత్మ కనుక మనం అపజెప్పడం అంటే మనం ఏమి చేస్తే అదే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది దాన్నే సమర్థిస్తుంది ఇంకా మనకు మారు మనసు పొందలేదు పిల్లలు చాలా జాగ్రత్తగా ఏని పిల్లలకి ఏమి జరిగింది చక్కగా రాయబడింది వాక్యములు ఏలి ఒక మంచి దేవుని యొక్క భక్తుడు ఆయన ప్రవక్త ఆయన శిలోవులో అక్కడ సంవత్సరం సంవత్సరం అక్కడ అందరూ అక్కడ పోయి దేవుని స్థుతి ఆరాధన చేస్తారు ఆ ఏలి కుమారులు ఏం చేశారు వాళ్ళకి వాళ్ళ దేవుని సన్నిధిలో వాళ్ళు అక్రమంగా జీవిస్తున్నప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని ఏం చేశాడు బైబిల్ చక్కగా రాయబడింది దేవుడు వారిని చంపదలిచను కనుక వాళ్ళకు మారు మనసు పొందే మనసు ఇవ్వలేదు అని రాయబడింది చూసారా నాకు చాలా భయం ఉంది దేవుడు అంటే దేవుడే మన మనసును మార్చేస్తే భూలోకులు ఎవరు మనల్ని మారవలేదు కాబట్టి దయచేసి మనకు భయము కలగాలి రక్షణ అనే సునాదంలోకి మనం రావాలి రక్షణ అనే ఓడలోకి రావాలి రక్షణ అనే ఏసు దగ్గర రావాలి రక్షణ అనే సర్వశక్తి మందు దగ్గర మనం రావాలి అప్పుడు నీ ఇంట్లో ఉన్న సాతన గడి పారిపోతాడు కాబట్టి ఈ శ్రమ దినంలో నా ఆశయం ఒకటే మన ఇంటికి రక్షణ రావాలండి కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉన్నా అంతమందికి రక్షణ రావాలి మనం మోకాలు అంగాలి ఫాస్టింగ్ చేయాలి కన్నీరు కార్చాలి దేవుడిచ్చే ఉచితమైన రక్షణ ఓడలో మనం ఉండాలి హాలలుయ్య నోహావు ఓడలో ఉన్నాడు తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకున్నాడు మంచి వంశావాళికి వారసుడైన హలలుయ్య నోహావు కూడా యేసు క్రీస్తు వంశావాళికి వారసుడే హాలలుయ్య దేవుని స్తోత్రం చాలా సంతోషం నాకెంతో ఆనం జన్మ అంటూ ఉంటే ఒక అర్థము చెప్పాలండి జన్మ అంటూ ఉంటే నలుగురికి అన్నం పెట్టాలండి జన్మ అంటూ ఉంటే నాలుగు మంచి పనులు చేయాలి జన్మ అంటూ ఉంటే నలుగురు రక్షణ స్వార్థ ప్రకటించాలి హలలుయ్య దేవునికి స్తోత్రం చాలా సంతోషం పిల్లలు మీరందరూ కూడా చెక్ అయ్యవాలని ఎవరేమైనా సరే చెక్క యొక్క రక్షణ జరగడానికి ఆలస్యం కాలేదు చెక్క యొక్క వెంటనే కార్యం జరిగిపోయింది నీ నిజముగా ఆయన కూడా అబ్రాహము కుమారుడే అన్నాడు అనగా అబ్రాహంకు సంతతి రెండు రకాలుగా దేవుడిచ్చాడు అబ్రాహం ఇజ్రాయల్ వంశావళి ద్వారా పుట్టినంత అబ్రాహం సంతానమే యేసు క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచిన వాళ్ళు కూడా అబ్రాహము సంతానమే అందుకే అన్నాడు దేవుడు ఒక్కడు కూడా లేనప్పుడు అన్నాడు అబ్రాహంతో అన్నాడు ఇసుకను చూపించి ఆకాశం నక్షత్రాలను చూయించి నిజనం ఎంతగా చేస్తానన్నాడు ఎప్పుడు అన్నాడు ఒక్క కొడుకు కూడా లేనప్పుడు అన్నాడు మనం నమ్ముతామా నే అనేక జనములకు నేను తండ్రిగా చేసి తిని అన్నాడు ఒక్క కొడుకు కూడా లేనప్పుడు నమ్మాడు విశ్వాసం ఉంచాలి దేవుడిని నమ్మాలి మనం మన మనము నిజమైన భక్తి చేయాలి నా బాధ ఏంటంటే డూప్లికేట్ భక్తి చేయకూడదు యాక్షన్ చేయకూడదు రియాక్షన్ అవుతుంది యాక్షన్ చేస్తే డాక్టర్ దగ్గర యాక్షన్ చేయకూడదండి ఎప్పుడైతే ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి వెళ్ళామో వాస్తవమును చెప్తేనే సక్సెస్గా చేశాడు ఇంత చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ నీడిలు వదిలేసినా కాటన్ వదిలేసినా మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫస్ట్ ఆపరేషన్ కంటే సెకండ్ ఆపరేషన్ చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి క్రీస్తులో నాడు దేవుడు నువ్వు రహస్యంగా నాకు ఒప్పుకో అందరి ముందు ఓపెన్ చెప్పక్కర్లేదు వేస్తే మన పాపను పట్టుకొని నువ్వు దొంగ అని చెప్పాడు ఆయన అంత ప్రేమ గల దేవుడు మన పాపను మనం కన్నీరు వీటి చెప్పుకుంది అందుకని నాడు దేవుడు వ్యక్తిగత ప్రార్థన కుటుంబ ప్రార్థన సంఘ ప్రార్థన ఈ మూడు మనకు అవసరం ఉంది హలలుయ వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేసుకోవాలి వ్యక్తిగతంగా బ్రషింగ్ చేస్తాం స్నానం చేస్తాం రిఫ్రెష్ అయిపోతాం వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థన చేసుకోవాలి క్రీస్తులో రిఫ్రెష్ అయిపోవాలి కుటుంబంతో ఏకీభవించాలి కుటుంబం కోసం ప్రార్థించాలి సంఘంతో ఏకీభవించాలి సంఘంలో మా సంఘం కోసం ప్రార్థించాలి పిల్లలు చాలా జాగ్రత్త జక్క ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది నేడు నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది నువ్వు నమ్మో నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది నువ్వు విశ్వసించు నీ ఇంటికి వచ్చింది ఇంకా రక్షణ అనే ఒక మంచి ఒక నీతి వస్త్రం మనం ధరించుకోవాలి క్రీస్తులో ఆనందించాలి బిడ్డలు చాలా జాగ్రత్త క్రీస్తు మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు నమ్ముతున్నాను మీ ఇంటికి మీరు రక్షణ సంపాదించుకుంటారని క్రీస్తులో విశ్వసిస్తున్నాను చిన్న ప్రాణం చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకోండి ప్రేమ గల పరలోక తండ్రి మరొక సన్ని పాస్ అనే కోసం ప్రభాని స్తోత్రం నిశ్చయంగా మనం ప్రేమిస్తున్నావు తండ్రి నీ స్తోత్రం జక్క ఎక్కువ రక్షణ ఇచ్చిన దేవ ఆయన ఇంటికే రక్షణ ఇచ్చిన నా తండ్రి గ్లోరీ హాలల్లుయ్య ఈ గడియ ఈ క్షణము ఎంతమంది అయితే ప్రభువా నా ఇంటికి రక్షణ ఇయ్యవా నాలో ఉన్న లోపాలని తీసేసుకుంటున్నాను ప్రభువా అని నమ్మి పాపను నప్పుకొని విడిచిపెట్టిన ప్రతి బిడ్డకు ఎస్ నాములో ఆ ఇంటిలో రక్షణ
ప్రభా ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించండి ఎన్నో బాధలు బలహీనతలు ప్రభా భర్త మార్మన్స్ పొందితే భర్త భార్యకు లేదు మార్మన్స్ భార్యకు ఉంటే మార్మన్స్ పిల్లలకు మార్మన్స్ ఇంట్లోనే ఐకత లేదు ప్రభా ఐకత లేని కుటుంబంలో ఇది మొదలుకొని వేస్తున్నాము ఐకత కలుగు దాకా ప్రేమ లేని కుటుంబంలో ఇది మొదలుకొని వేస్తున్నాము ప్రేమ కలుగును దాక సమర్పణ లేని కుటుంబంలో ఇది మొదలుకొని వేస్తున్నాము సమర్పణ కలుగును దాక పశుదాత్మ తండ్రి ప్రతి బిడ్డను మీ చేతికి అప్పచెప్తు దేవా నిత్యముగా మీరు దగ్గరుండి కార్యం జరిగించి ప్రభా మీరే ఘనతామయ మా ప్రభావం పొందుమని త్వరగా రాని ఎస్ క్రీస్తు నాములు అడిగి వేడుకొంచున్నా తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ తెలుగు స్తోత్రం మా యొక్క అడ్రస్ దేవుడైన ఎస్ క్రీస్తు ప్రార్థన మందిరం వేపల మాధవరం విలేజ్ మేలచరు మండల్ సూర్యపేట డిస్టిక్ మా ఫోన్ నంబర్లు నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ నైన్ డబల్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ వన్ త్రీ సెవెన్ దేవుడు మనకు సదాకాలం తోడైనగాక ఆమెన్